我可不像你的老公，那么寒酸，送花只送一朵。谁老公？不就昨天晚上送你回家那个吗？我都看到了。恭喜你啊！哎，要说寒酸，谁比得过你呀、啊？我什么时候寒酸过？有啊。我小学三年级上半学期那会儿吧，你当着我们全班人的面儿向崔乐乐求过婚，你忘了？崔乐乐，嗯，谁呀、啊？我们班的小胖妞啊，她爸是开旅游店的，你当时就为了吃那包里的半只猪蹄，当众跟人家求婚啊？那最后那半只卤猪蹄我吃了吗？吃够了呀，你求婚成功了。你俩一块啃着猪蹄，啃老香了，满嘴都是油。哎呦，太搞笑了！记得这么清楚啊？嗯，记得可清楚了。我可什么都不记得。你这么说是毁我人设，我要告你诽谤的。切，你人设早崩塌。在公司光顾着骂你了，还没来得及了解你的个人情况。准备要二胎吗？我呸！我单身呢、啊，少胡说八道啊！啊，你前妻现在是不是过得特别好？人家新找的老公是不是比你好一万倍？不好意思啊，和你一样，单身。你请。小人丈夫嘛，昙花眼了呗。哎，你说的太对了，这上海这个大城市就是这样的，美女如云啊，女孩一个长得比一个漂亮。我确实不知道该叫谁好。那你慢慢挑啊。秦基平，米其林。啊。不好意思啊，不长眼睛啊。走吧。来吧，看这是什么？两份最贵的，他买的，一百一十六，老顾客了，一百一吧。翻过来扫啊。啊。好了。好，稍等啊。我不会还准备下半场吧？还惦记着田静林啊？走啊，现在还来得及。嗯，就是这个。这个好，寓意好，富贵，看看。哎呦，富贵米线来了！没有啊，谢谢。两位请慢一点啊。尝尝吧怎么样？之前在国外，想吃中餐了，就自己学着做，到后来也能做的七七八八。可是还是经常想起你爸爸做的米线，我也试过很多次，可是怎么做都做不好。后来回国之后呢，无意之间发现这家店，我觉得味道还不错。虽然不如叔叔做的一半好吃，但我觉得已经很难得了。所以带你过来试一试。我爸老喊你来家里吃饭，是想让你照顾我。谁知道你饭吃的很香，在学校却不遗余力的欺负我。你在宽老师身上帮我，真是想让我看风景。想听真话还是假话？当然是真话。我是想向你道歉，演讲稿的事情，我欠你一句对不起。还敢听演讲稿？我小命都差点没了，你倒是我心肠子。我知道演讲稿的事情，造成了很严重的后果，但是我本意不是这样的。好啊，那你说说看，你的本意是什么？我本来是想拿那封情书。谁知道你会把情书和演讲稿放在一起？
？情书？你拿我情书干什么？哎，来，还没回答我问题呢，你干嘛偷我情书啊？当然是为了你爸爸付给我的薪水了。用脚想也能想到，那个男的是绝对不会答应你的追求的。与其看你在被他拒绝之后哭得稀里哗啦的。还不如直接把你的幻想扼杀在摇篮中。哎，好了，现在我的道歉你也收到了，那么从今往后，在工作上我就不会心慈手软了。谁需要你心慈手软？我现在呢，有一位非常厉害的老师给我做后盾，那你出什么招我都不怕。老师？嗯，一个也是出身投行、年轻有为、足智多谋的老师。出身投行且又是高手的，是不会帮助你这样的人的。那些闲的去帮助别人的人，都是菜鸟。哎，不是每个人都像你这么急功近利，人家心存高远，一手平常，不行吗？哎，不吃了？不吃了。不是你，浪费粮食可耻。等等我！不生气，莫名其妙。怎么了？我觉得那个锅煲汤不错，买一个呗。这有免费的活动，为什么非要花钱买？你会为了一口锅参加这种活动？当然了，你不觉得白色很适合我吗？低调、奢华、有内涵又上档次。哼哼，不觉得。你要是喜欢，我出点血给你买一个呗。哎，你刚刚不是问我感谢会的下半场干什么？啊？你好，欢迎光临。你们是来参加怀旧活动的吗？嗯，是啊。啊，是这样的，根据我们的活动规则，我可能要跟二位核实一下，你们是情侣吗？不是。是啊。嗯，嗯，是啊，啊，那就行，来这边请。来，你们的水慢慢拍啊，谢谢。哎，这见面确实比我们那时候高级多了。我们那时候哪有这么多模板？复古和与时俱进又不冲突，懂不懂？哦，摆个 pose。多土啊！啊！不是，你又没有指甲，拍个照还要长头发、啊？头发，多好看啊！你自己摆个这么土的 pose， 我帮你帮你还不乐意啦？多好看！我快死了。来，你们拍好了。嗯。先生，不好意思啊，你们这个大头贴可能不符合我们的要求。为什么？啊，是这样的，因为我们这个是情侣主题，所以希望你们能在大头贴当中体现出两者的关系。可是你们看，这个看起来也太不亲密了。这个，要不这样。你们再拍一组，你们看，这个、这个，还有这个，这几个姿势都可以。算了，走吧。儿子，看到了。不是，我看到什么？再来一次。我拒绝。这是老板的命令。算在 KPI 里边，怕了，怕了，怕了，拍吧拍吧
，比个心吧。那挺洋气啊，这个都知道。是你太土了。一点默契都没有，再来一次，有点默契啊。你故意的吧？你故意的吧？哎，不拍了，不拍了。长久的瓜不甜，说明你跟这个瓜没有缘分。走吧，回来。先生，维修费加机器费一共两万三千七，收好。好。女士，您的照片收好。谢谢。还想抢我照片？这活动是我要参加的，这照片自然是我的，和你没有关系了。这是你们的礼物，收好。给他，照他。不是。给他吧，他要参加的。这锅对你来说有用，照他。喂，谢谢，谢啊。江小,小姐，今天算是感受到你诚挚的歉意了，回家吧。哎，往这我知道，往这边。天总，今天就说不完一句话。王三，走开，走开，你还稍等吧。妮儿，你要是把照片毁了，我就把你爪子给剁下来，懂不懂？哎呀，元帅，你到我来这干嘛？拍照。不想拍照，我不想拍。回来，不就是考试成绩退步了一名吗？你至于郁闷成这样吗？就你这点心理承受能力，我告诉你，将来会被社会的铁拳重击的。来，我数三二一啊，一起笑。来，三二一。你看看你，你笑得跟个苦瓜似的，重新笑。来，回来，回来，回来，来，一二三。你，删了。不能删，删掉。不能删，删掉。不不能删，删了。哎，该吃饭。你给我出去。你这酒量真不是盖的啊！把万华那几个都干趴下了，要你今儿不来，趴下的就是我了。哎，老大，你是不是有什么烦心事儿啊？开心着呢。哎，是不是你这万年老铁叔跟那个千年老铁花吵架了？铁花出墙了，乌鸦嘴。他有一个老师，他今天跟我说，这个老师经常在他工作上给他支招。老师，咱们投行就这么大，打听出是谁了。
。左右不过就是个混不下去的江湖骗子，没兴趣知道。你就不想让我帮你打听打听？没必要，我倒想看看，这个骗子能蒙他多久？你这态度就不对。你们俩现在是住得近啊，你又是他上司，但可是你宣称要把人家赶出 M H 的。你现在在他心里就是一个天然的敌人。我想把他赶出去，是因为我觉得他不适合这个行业。但是，这也是我根据以前对他的印象做出的推断。看来你这个思想有所转变啊！哎，经过这几次跟他接触，我觉得吧，这个人和事还是在不断变化。我觉得有必要重新认识他一次。哎呀，我老大也有认错的那天，看来这个吃醋让你理智，不错不错。不过你不觉得现在改变有点晚了吗？人家那神秘老师可是在天天送温暖，天天拉好感，你却一个劲儿的把他往外赶。小心你那铁花啊，哪天移到别人树上去。你现在对这铁花的态度啊，才更应该是。上兵伐谋，攻心为上。女人心看似难以琢磨，其实很好懂，无非两点：一个是对可爱事物的无法抗拒，一个就是容易同情心泛滥。对可爱事物毫无抵抗力，同情心泛滥。王才，过来，过来，王才。养兵千日，用兵一时，该你上场了，好好表现，啊。没事，可能昨天晚上受凉了吧。生病怎么不去医院？烧这么高，我带你去医院吧。嗯，不去医院，我我自己休息一下就好了。行，那你好好休息吧，我先走了啊。哎，我好冷。你确定不要我带你去医院吗？喂。